二十五厘米收回来的土豆，今天我们炸一点吃，挑选一点出来。嗯，这批土豆很新鲜啊，很嫩。好吃，你看，他就往里面直接丢。小白，我们这边好像是也是那个什么复习之地哦。嗯、呃，因为我们这边这个土地里面含有很多的硒元素，也是三大复习之都，所以我们这个土豆也是复习土豆嘞。哎、这个皮都掉了，掉了好多皮了。<笑>小朋友原来喜欢刨土豆，他们喜欢剥皮呀、啊。小谢，你们两个都没有老妈厉害，你看老妈徒手剥洋芋。老妈那个爪子真厉害、啊。对，他那个指甲特特锐。那边有那个刀刀片。说那个爪子了，说错。这么小的土豆，你吃了都几个？多少穿？啊？我都能穿这么小的。吃二十个没问题吧？一百个都没问题。哎，还没熟你就吃了，你怎么这么笨呢？土豆刮完了，下清洗，等一下就煮。最小的，他这一口一个。哦，涵涵也喜欢吃最小的，是吧？哦，人也小，就喜欢吃小的哈。哦嗯哈喽，朋友们，大家好！今天我们准备打包土豆和小黄鸡啊。土豆这一块的话，因为我们上次只收了一百斤啊，搞了一点吃啊，所以家里的货不够。这两天就是百度啊，我们西瓜这边下单的朋友特别多。后面我们等天气好了再去收一点。姜的话可能勉勉强强够啊，这个手机再打包纸箱。爷爷，你又看上了奶奶的金项链是吧？
听见，你看，因为快递比较暴力啊，所以小西把那个箱子上面多插两卷蜂香蕉。来，小西，嗯，这是啥？网色袋啊。对。因为我们是第一次拔土豆嘛，为了确保我们这个土豆在运输的过程中不会掉出来，所以买了这种袋子啊。放在里面的话，就万无一失了哈、哦。嗯，你这个装五斤装得下吗？嗯、呃，可以。我昨天做了一下测试。好了，反正我们就是大的、小的一起啊。大一点的就可以炒菜吃，小一点的就可以油炸的吃啊。嗯。刚好五斤啊！你看这个袋子都装满了。挂好了哈。嗯。小新，你信不信我给你抓快一点？你的手法有点慢呢，这个这个皮太硬了，你看这里面好多皮都掉了。哎，不要了，丽丽。来，我动。还有一点松的了哈，就看着。土豆已经全部打完了，这里才十八个箱子啊，十八个箱子才九十斤，后面还有很多没没有发货的，大家就耐心等待一下，等天晴了我们就会去田里面挖。现在我们接着打黄姜了，今天的姜要出货两百斤左右啊。看这姜好吧？嗯，比较大块，而且比较干净。加这个少的话，我们的意料还应够的。啊，还差不多一斤，一百斤没发货，那就收钱。好了，月月爸爸来了。月月爸爸醒了是吧？来，爸爸爸爸。嗨，龙。哎呀，这个懒虫。哎呀，好了，爸爸爸。我们家月月醒了。哎呀，睡醒了哈。在这个摩托摩托车上面，这里，这里，少了再打啊！后面还有好多单子，我都没打，怕喝少。五斤的是不是还打两个就可以了？五斤的还一个，有一个朋友他在我们店铺里面下单买了四斤笋干啊，现在我挑选一下。这一包是两斤二两，这一包是一斤九两，总共四斤一两，总斤啊。因为最近天气容易回潮啊，所以收到货的话，大家放那个冰箱里面，吃多少拿多少出来。好了，货已经装好了，我们现在去送货。你什么时候来的，伟哥？呃，十多分钟了。嗯。哎呀，今天又这么多、啊。嗯。还有一些货，因为没到，没没到，所以发不了。关门吧。货已经装上车，今天就从县城发往全国各地啊